இந்த இந்த தொகுப்பில் ஒரு கடைசியாக கதை இருக்கு அதில் கதை இல்லை ஒரு சம்பவம் ஒரு குறிப்பு ஒரு என்ன சொல்லணும் அந்த புனைவு என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் அப்படியான ஒரு விஷயம் அதில் அந்த தாய் வந்து அந்த மகளுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து பூமியும் காருண்யமும் புத்திஸ்வா புத்திஸ்வாதீனமற்று எங்களை அலைக்கழிக்கிறது மகளே வெள்ளி விழுந்ததற்காய் அதற்கெல்லாம் கூச்சலிடாதே எங்களுக்கு வானமே இல்லை கொஞ்ச நேரம் இந்த கடலை பார்த்து கொண்டே இரு இதுதான் உனது மூதாதையரின் அசையும் கல்லறை இப்படியாக முகத்தில் அறையக்கூடிய இந்த வார்த்தைகளை பதிவு செய்திருக்கார் இப்பொழுது முதலாவதாக க சிறப்புரையாற்ற கவிஞர் ஆ வெண்ணிலா அவர்களை அழைக்கிறேன் அவரை பற்றிய அறிமுகம் அப்படின்னா ஏழு புத்தகங்களை வெளியிட்டிருப்பவர் ஏழு நூல்கள் நூல்களுக்கான ஆசிரியர் நல்லாசிரியர் விருதை பெற்ற ஒரு நல்ல ஆசிரியர் இவரின் கனவை போல மரணம் தமிழ்நாட்டு அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை இரண்டாயிரத்தி ஏழுக்கான சிறந்த நூல்கள் வரிசையில் புதுக்கவிதை வகைப்பாட்டில் பரிசு பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக எனக்கு கவிஞர் வெண்ணிலாவை நல்லதொரு தாயாக அறியும் அறிவேன் அவ்வாறான கவிஞர் வெண்ணிலாவின் அவர்களை சிறைப்புரையாற்றார் என்னுடைய மனதுக்கு நெருக்கமானவர்கள் இருக்கின்ற இந்த மேடையும் இந்த அகர முதல்வனின் உலகின் மிக நீண்ட கழிப்பறை குறித்து பேசுவதற்காக இந்த அரங்கின் அமைதியும் எல்லாம் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு விதமான மனநிலையோடு உங்கள் முன்னால் நிற்கிறேன் எனக்கு அகர முதல்வனை பற்றி என்ன தெரியும் அப்படின்னு நான் வந்து இந்த கூட்டத்தில் பேசணும் அப்படின்னு முதல்ல நினச்ச உடனே அகரனை பற்றி நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு மீண்டும் நான் வந்து யோசிச்சு பார்த்தேன் உண்மையிலே எனக்கு அகர முதல்வன் அப்படின்ற பேரை தவிர அவரை பற்றிய தனிப்பட்ட விவரங்கள் எதுவுமே எனக்கு வந்து தெரியவே தெரியாது அவருடைய கதைகளை வாசிச்சிருக்கேன் புத்தக கண்காட்சியில் குறுக்கொன் எடுக்குமா ரொம்ப வேக வேகமாக கைகளை வீசி நடந்து போகிற அகரனை வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் நான் வந்து சந்திச்சிருக்கேன் அப்புறம் எல்லாத்தையும் விட வந்து பார்த்த பேசின முதல் சந்திப்பிலேயே அக்கா என்று ஆழ்ந்த அன்போடு அரவணைத்து கொண்ட அகரன் இந்த விஷயங்கள் மட்டும்தான் வந்து எனக்கு தெரியும் என்னை அக்கா அப்படின்னு கூப்பிட்றதோட முருகேஷ் அவர் வந்து அத்தான்னு சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா எங்கள் பகுதியில் யாருமே அப்படி ஒரு உறவு முறையை சொல்லி வந்து கூப்பிட்றது இல்லை வட மாவட்டங்களில் அவர் அத்தான்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இதை கடந்து எனக்கு வந்து அகரனை பற்றி வேறு எந்த விவரங்களுமே வந்து தெரியாது ஆனால் வந்து இந்த தொகுப்பு படித்த பிறகு அகரனை பற்றி வேறு எதுவுமே நான் தெரிஞ்சிக்க விரும்பலை அப்படின் தான் வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இந்த தொகுப்பு கொடுத்துருக்கிற துயரமே இந்த வாழ்விற்கு வந்து போதுமானது அகரனை நினைக்கையிலலாம் வந்து இந்த தொகுப்பில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சொற்களும் எனக்குள்ள மோதி உண்மையில் என்னால் பேசக்கூட முடியுமா அப்படின்ற ஒரு தயக்கத்தோட ஒரு பெரிய மன போராட்டத்தோடு தான் நான் வந்து இந்த கூட்டத்துக்கே வந்தேன் பொதுவாகவே இது வந்து ஒரு இலக்கிய புத்தகமாகவோ இப்படி சொல்கிறது அகரனுக்கு வந்து வருத்தமாக கூட இருக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து சொல்கிறார் ஒரு பிரதிய பிரதியாக தான் பார்க்கணும் அதை எழுத்தாளனோடையோ மற்ற விஷயங்களையோட தொடர்பு படுத்தி அதுக்குள்ளே இருக்கிற சுயத்தை உருவி வெளிப்படுத்துகிற வேலையெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றது வந்து அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்து ஆனால் அதையெல்லாம் கடந்து இது வந்து என்னுடைய இனத்தினுடைய ஒரு ஒரு தலைமுறையினுடைய விடுதலை போராட்டத்தின் வீழ்ச்சியினுடைய தொடக்கத்திலிருந்து எழுதப்பட்ட இந்த புத்தகத்தை வந்து நான் கையில் சுமந்திருப்பது வந்து ஒரு தலைமுறையினுடைய சாபத்தையே கையில் வச்சிருக்கிற ஒரு வேதனையை வந்து எனக்குள்ள ஒவ்வொரு கணமும் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்புறம் இது போன்ற புத்தகங்களை வந்து வாசிக்கும் போது இலக்கியம் அப்படின்றத கடந்து இந்த மனித குலத்தின் மீதான ஒரு வேதனையும் துக்கமும் தனிப்பட்ட விதத்தில் வந்து தொடர்ந்து என்னை வந்து தாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் சைனா கைரசியோட குழந்தை போராளியை படிச்சுட்டு ஏறக்குறைய பத்து நாள் வந்து என்னால் வந்து தூங்க முடியல ஒரு வாய் கவலத்தை வந்து வாயில் வைக்கையில் எனக்கு அந்த ஏழு வயசு குழந்த வந்து துப்பாக்கியோட துப்பாக்கி கொடுக்கப்பட்டு அது பட்ட வழிகளெல்லாம் வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து மனசுக்குள்ளே வந்து தொடர்ந்து வந்து ஒரு அலைப்பாயுதில் வந்து நிகழ்த்திக்கிட்டே இருந்துச்சு அதே மாதிரி பாலமுருகனுடைய சா பாலமுருகனுடைய சோழகர் தொட்டியெல்லாம் படிச்சுட்டு 
இவ்வளோ வக்கரம் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வர முடியுமா அதிகாரமோ அவன் இருக்கிற ஒரு இடமோ வந்து அப்படி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வன்முறையை இன்னொரு சக மனிதன் மேலே வந்து நிகழ்த்த முடியுமா அப்படி இருந்தால் அது வந்து மனிதனாவேன் எப்படி இப்படி ஒரு உணர்வுகள் வந்து இந்த துணிவு வந்து சாத்தியப்படும் அப்படின்றத வந்து பல முறை வந்து நினச்சி நினச்சி வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து அலைபாய்கிற ஒரு கணங்களாக வந்து இருக்கும் அப்படி தான் ஈழம் தொடர்பான எல்லா படைப்புகளுமே வா பல நேரம் வந்து அதை வாசிக்காமல் கூட நான் வந்து கடந்து போக வந்து நினச்சிருக்கேன் ஏன்னா ஒரு நிராதரவான கையறு நிலையில் வெறும் துயரத்தை மட்டும் கொடுக்குற ஒரு வாசிப்பு எனக்கு தேவையா அப்படின்ற கேள்விகளோடு வந்து நான் பல படைப்புகளை வந்து கடந்து கூட வந்து போயிருக்கேன் ஆனால் வந்து அகரனோட படைப்பை வந்து கடந்து போவதும் அல்லது வந்து நிராகரிச்சிருக்கிறதும் வந்து சாத்தியப்பட்டிருக்குமா அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து முடிஞ்சிருக்காது ஆனால் இதை படிக்கையில் ஒன்று ரெண்டு விதமான நிலைகள் வந்து எனக்கு வந்து தேவைப்பட்டது ஒன்று நிறைய மறதியை வந்து நான் வேண்டிக்கிட்டேன் படிக்க படிக்க எனக்குள்ளே மறந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இது எதுவுமே வந்து நினைவில் இருக்கவே கூடாது அப்படின்ற ஒரு இது ரெண்டாவது நினைவுகள் குழப்பம் அடைஞ்சிட்டா பரவாயில்ல இதனுடைய தொடர்ச்சி ஒரு கதையினுடைய தொடர்ச்சியோ ஒரு கதாபாத்திரத்தினுடைய தொடர்ச்சியோ மீண்டும் வந்து வரவே கூடாது விடுபட்ட அருந்தருந்து போகின்ற நினைவுகளாக மனதுக்குள்ளே வந்து இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய வேண்டுதலோடு தான் வந்து இந்த கதைகளினுடைய ஐந்து குருநாவல்களினுடைய ஒவ்வொரு வரிகளையுமே வந்து நான் வந்து கடந்து போயிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா வந்து இந்த நாவல் யுத்தத்திற்கு முற்பட்டு முந்தைய காலம் யுத்த காலம் யுத்தத்துக்கு பிறகான காலம் இந்த மூன்று காலங்களையுமே கடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது இது அகரணின் வழியாகவே வருகிறது அப்படின்றத வாசிக்கும் போதே என்னால் வந்து உணர முடியுது அகரன் சொல்ல சொல்ல ஒவ்வொரு சம்பவங்களுக்குள்ளேயும் போகும்போது ஐயோ தம்பி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கியா நீ அப்படின்ற ஒரு பதட்டம் வந்து மனசுக்குள்ளே வந்து ஓயாத ஒரு துயர அலையாக வந்து விழுந்துகிட்டே இருந்தது அப்போ இது இதனுடைய தொடர்ச்சியை வந்து நான் முற்றம் வந்து மறக்க நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் இதனோடு தொடர்புடைய பல கேள்விகள் அரசியல் சார்ந்து ஒரு கடல் தான் வந்து ஈழத்துக்கும் தமிழக தமிழகத்திற்குமாக இடையில் வந்து ஒரு கடல் தான் இருக்குது அந்த கடல் முழுக்க பிணங்களை வந்து மிதக்க விட்டுட்டு நாம் வந்து அமைதியான ஒரு வாழ்க்கை இந்த பக்கமும் ஒரு அமைதியான வாழ்க்கையும் அங்கே வந்து அமைதி அப்படின்றதே இல்லாமல் போன ஒரு வாழ்க்கையும் வாழ்கின்ற ஒரு இனத்தை நாம் எல்லாரும் வந்து ஓர் இனம் அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு பொய்யை வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து அரங்கேற்றிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்புறம் வந்து நமக்குள்ளே இருக்கிற இந்த புத்தகத்தை படிக்கையில் ஒரு ஒரு அனுபவிக்கின்ற ஒரு ஒரு சுகமும் சாதாரண விஷயங்கள் கூட ஒரு பெரிய குற்ற உணர்ச்சியை வந்து உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்குது நான் பார்க்குற சூரியன் இது க குறிப்பாக கடந்த ஒரு வாரமாக நான் ஒவ்வொரு சூரிய உதயன் வரும்போதும் அகரனுடைய சூரியன்லாம் எங்கெல்லாம் வந்துச்சு தப்பி ஓடுகின்ற நேரத்தில் வந்து காட்டுக்குள் நடக்கும்போது கண்ணில் படுகின்ற சின்ன நட்சத்திரங்கள் இருந்து இரவு வேலைகள்லேருந்து இது எல்லாமே நான் கடக்கும்போது இலங்கையில் ஈழத்தில் என்ன விதமான உணர்வுகளோட மனிதர்கள் அந்த இயற்கையோட வந்து போராட்டத்தை நடத்திக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு பக்கம் இராணுவம் ஒரு பக்கம் இயக்கம் ஒரு பக்கம் சிங்கள அரசு இது எல்லா இது எல்லாவற்றோடு சேர்ந்து ஒரு இனமே வந்து எவ்வளோ போராட்டத்தை வந்து நடத்திக்கிட்டே இருந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து இந்த புத்தகத்தினுடைய ஒவ்வொரு வரிகளுமே வந்து சொல்லி கொண்டிருக்குன்னு அப்புறம் இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியதாக நான் வந்து பார்க்குறது வந்து எல்லா அறங்களுமே தொலைந்து போன முற்றாக ஒழிக்கப்பட்ட ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு அரசாங்கம் என்று சொல்வதா என்பதை வந்து எல்லாரும் வந்து யோசிக்கலாம் அரசாங்கத்தினுடைய நிராதரவான எத்தனை வார்த்தைகள் வேணால் சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம போர் வந்து எல்லா காலத்திலையுமே நடந்துக்கிட்டு தான் இருந்திருக்கு போர் இல்லாத காலங்கள் மனித குலத்தில் வந்து இருந்ததா அப்படின்னு வந்து எனக்கு தெரியல ஆனால் போர் வந்து ஒரு நியதியோடு நடந்திருக்கு போருக்கான காரணங்கள் வேணால் அற்புதனமான காரணங்களாக இருந்திருக்கலாம் நியாயமான காரணங்களாக இருந்திருக்கலாம் அப்புறமா பல்வேறு காரணங்கள் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் போர் நடந்த விதம் வந்து நியாயத்தோட போருக்கான கட்டுப்பாடுகளோட வரையறுக்கப்பட்ட நியதிகளோட தான் வந்து போர் நடந்திருக்கு போர் நடக்க வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக ஒரு நீர்நிலையை ஒட்டிய இடம்தான் வந்து போர்க்களமாக இருக்க வேண்டும் 
தன்னை விட வலிமை குறைவானவனை வந்து போருக்கு வந்து அடைக்கக்கூடாது தலைமுடி கலைந்திருந்தால் கூட அந்த வீரனோட போரிடக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய பாடல்களில் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இதிகாசத்தில் வந்து இருக்குது ஆடை நெகிழ்ந்திருக்கிற ஒருவனிடம் போர் செய்யக்கூடாது இப்படி போர் குறித்து எத்தனையோ நியதிகளை வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஆனால் ஈழத்தில் நடந்திருக்கின்ற இந்த போர் எந்த நியதிகளுக்குமே உட்படாதது நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வீட்லேயும் நம்ம வீடுகளில் கருவாட்டு பானையை தொங்க விடுற மாதிரி ஈழத்தில் சயனட் குப்பியை வந்து சாமி படத்துக்கு அருகில் வந்து தொங்க விட்டுருக்கிற காட்சிகளை வந்து பார்க்கும்போது உடன் இருக்கின்ற அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு வழியுமே வந்து மனித குலத்துக்கு எதிராக ஒரு போர் அப்படின்றத கூட வந்து வரையறுக்க முடியுமா அப்படின்றத வந்து தெரியல ஏன்னா அங்கே நடத்தப்படுகின்ற ஒரு இன அழிப்பு என்பது ஒரு கொக்கரிப்பினுடைய ஒரு மதத்தினுடைய துணையோடு ஒரு அரசோட துணையோடு எப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கு இப்படி எப்படி ஒரு மனிதர்களால் வந்து செயல்பட முடியும் அப்படின்றதே தெரியல ஒரு முள் கம்பி அந்த காட்சி ஒரு இடத்துல வரும் இராணுவ வந்து அழைச்சிட்டு போயிடும் சந்தேகத்துக்கு சந்தேகப்பட்டு அப்படி கைதிகளும் விடுவிப்புகளும் வந்து தொடர்ந்து அங்கே வந்து எல்லா இடங்கள்லையுமே வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எல்லா விளக்குகள் எல்லாமே அணைக்கப்பட்டிருக்கும் திடீர்னு ஒரு ஒழுங்குக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு முள் கம்பி எல்லார் மேலேயும் வந்து அப்படியே பாஞ்சி பாஞ்சி வந்து வெளியே வரும் ஒரு முள் கம்பி மனித உடலில் வந்து அப்படியே சுழண்டு சுழண்டு அடித்தா எப்படி இருக்கும் அந்த கம்பி முழுக்க மாமிச துணுக்குகளும் அரை முழுக்க இரத்த திவலைகளமாக தான் வந்து இருக்கும் ஐயோனு வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய அலறி அது அலறதுக்கெலாம் வாய்ப்பு இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல அந்த சத்தம் கூட வருமான்னு தெரியல அப்படி மரணத்தினுடைய தருவாய்க்கே போய் போய் மீண்டு வரும்போது விளக்குகள் போடும்போது தன் தான் உயிர் பிழைத்திருப்பதே எவ்வளவோ தேவலான் தன் தலைக்கு மேலே தொங்கி கொண்டிருக்கிற குறிகள் சிதைக்கப்பட்டு முளைகள் அறுக்கப்பட்ட பெண் உடல்களை பார்க்கும்போது இது என்ன மனிதர்கள் இது என்ன மனித குலம் இது என்ன வாழ்க்கை என்று இந்த மனித குலத்தின் மேலே காரி துப்ப தோன்றுகிறது இப்படி ஒரு அட்டூழியத்தை செய்வதற்கு எப்படி ஒரு ஒரு மனிதர்களால் வந்து சாத்தியப்படுது அவனும் மனுஷன் தானே அவனும் ஒரு அம்மாவுடைய வயிற்றில் பிறந்து அந்த முளைப்பாலை குடித்து வளர்ந்தவன் தானே அந்த பிறப்பு உறுப்பின் வழியாகத்தானே அவன் வந்து பிறந்திருக்க முடியும் அது எப்படி இவ்வளோ பெரிய ஒரு வக்கரம் விலங்கு குணம் இந்த விலங்கு குணத்துக்கு விலங்கு குணம்னு கூட சொல்ல முடியாது எந்த விலங்கும் இவ்வளோ வக்கரத்தோடு இன்னொரு விலங்கை வந்து தாக்கிறதா வரலாறே கிடையாது ஆனால் இது எல்லாமே நம் கண் எதிரை வந்து சாத்தியப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது நாம் ஒரு மௌன இந்த மாதிரி புத்தகங்களை படிச்சுட்டு உணர்வுகள் பொங்கி எழுகின்ற ஒரு கையாலாகாத ஆட்களாகவே வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஈழத்துக்கும் நமக்குமான உறவு நான் வந்து இங்கே வரையில் தான் வந்து யோசிச்சு பார்த்தேன் எல்லா தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் எல்லா நாடுகள்லேயும் இருக்கிற தமிழர்களுக்கு அவர்களுடைய சொந்த ஊர் என்று இன்றைக்கும் தமிழகத்தில் ஏதோ ஒரு ஊரை வந்து பூர்வீகம் என்று சுட்டி காட்டக்கூடிய ஒரு ஓர் ஓர் ஊர் வந்து இருக்கிறது ஆனால் இலங்கையில் இருக்கிறவர்களுக்கு அப்படி சுட்டி காட்டக்கூடிய ஊர் வந்து தமிழகத்தில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை சொல்கிறதன் மூலமாக எதை வந்து நான் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறேன் அப்படின்னா தமிழகமும் ஈழமும் இலங்கையும் வேறு வேறு இல்லை இடையில் வந்து ஒரு கடல் வந்து இன்றைக்கு வந்து ஏதோ ஒரு நூற்றாண்டுகளில் வந்து உருவாகி இருக்கலாம் அல்லது இது ஒரே நிலப்பரப்பாகத்தான் வந்து இருந்திருக்க முடியும் ஒரே மக்கள் எல்லாரும் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றா தான் வந்து வாழ்ந்திருப்போம் அவர்களுடைய சொந்த ஊர் அப்படின்றது நமக்கு எப்படி நம்மளுடைய பூர்வீகமோ அப்படி தான் வந்து அங்கே வந்து இலங்கையிலையும் வந்து இருந்திருக்க முடியும் சோழர்கள் வந்து ஆட்சி செய்ததுலேருந்து அவர்கள் இலங்கை அப்படின்றதே வந்து சோழ அரசர்களினுடைய ஒரு எப்படி வந்து இங்கே வந்து ஒவ்வொரு மண்டலமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்ததோ அப்படி தான் வந்து சோழ மண்டல சோழர்களினுடைய ஒரு இன்னொரு மண்டலமாக தான் வந்து ஈழம் வந்து இருந்திருக்கு அப்படி இதையெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது நம்முடைய ஒரு நம்ம நமக்குள் ஒரு ஒருத்தர்களாக இருக்கின்றவர்களுடைய துயரம் என்னை வந்து இன்னும் அலக்கழிச்சுக்கிட்டே இருக்கு ராஜேந்திர சார் சொன்ன மாதிரி வந்து எனக்கு வந்து இதை படிக்கையிலலாம் வந்து அகரன் வந்து இது கடந்து வந்ததோடு மீண்டும் இதை எழுதும்போது எப்படியெல்லாம் துடிச்சிருப்பார் என்னெல்லாம் செஞ்சிருப்பார் அப்படின்றது தான் இதுக்குள்ளே வந்து அங்கங்கே உள்ள நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இது எல்லாத்தையுமே வந்து மறக்க விரும்புகிறேன்ற மாதிரி ஆனாலும் மறக்கவே விடாத கதாபாத்திரங்கள் மாதிரி தொடர்ந்து என்னோட பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க நான் இந்த உரையே வந்து சுபஸ்ரீ சொன்னதுலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சேன் வெள்ளி விழுகிறதுக்காக தான் வந்து கூச்சலிடுகிறாய் மகளே ஒரு புத்திசுவாதீனம் இல்லாத குழந்தை அம்பிகா 
அவள் வந்து அவள் வந்து வெள்ளி விழறத பார்த்து கூச்சல் இடுவதற்கு காரணம் அவளுடைய தந்தையின் நினைவாக இருக்கும் ஏன்னா அவள் வயிற்றுக்குள் எட்டு மாத குழந்தையாக இருக்கும்போது அவளுடைய தந்தையை வந்து சுட்டு கொள்கிறார்கள் அந்த கு கணவனுடைய இழப்பை பொறித்து கொள்ள முடியாத கிரேசி வீட்டுக்குள் சென்று வீட்டுக்குள்ள அந்த அறைக்குள் சென்று அந்த சயனட் குப்பியை திறந்து அந்த விஷத்தை வந்து குடிக்கிறார் அந்த விஷம்தான் நன்றாக பிறக்க வேண்டிய அந்த குழந்தையை புத்திசுவாதீனம் இல்லாத ஒரு குழந்தையாக வந்து மாற்றுகிறது அப்போ அது நான்கு மாத வரைக்கும் நல்லா இருந்த குழந்தை பிறந் நான்கு மாதத்துக்கு பிறகு மூளை காய்ச்சல் வந்து அதனுடைய மூளை வளர்ச்சியே வந்து மாறுது ஆனாலும் அந்த குழந்தைக்குள்ள ஒவ்வொரு முறை வெள்ளி வானத்திலிருந்து வெள்ளி விழுவதை பார்க்கும் போது அதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு உணர்வு இருக்குது தன்னுடைய தந்தை குறித்தோ ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி இருக்கிற அதை பார்க்கம்லாம் வந்து ஒரு இழப்பினுடைய அறிகுறியாக அது வந்து அது கூச்சலிட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் அந்த இடத்துல வர்ற வரி அந்த குழந்தையின் இழப்பை விட வெள்ளி விழுவதற்கெல்லாம் நீ கவலைப்பட கூச்சலிடாதே மகளே எங்களுக்கு வானமே இல்லை அந்த வரியை வந்து படிக்கும்போது இது ஒரு நான் ஒரு கதையினுடைய ஒரு வரியாகவே வந்து தோணல நம்முடைய அழுகை நம்மளுடைய இனத்தினுடைய விடுபட்டு போன வாழ்வினுடைய துயரம் முள்ளிவாய்க்காலினுடைய இறுதி பாடலினுடைய கடைசி வரி வார்த்தை இதுவாக தான் வந்து இருக்கும் வானமே இல்லாத ஒரு யுத்தத்தினுடைய ஒரு தலைமுறை யுத்தத்தினுடைய அழிப்பழி அழி அழித்தொழிப்பினுடைய கடைசி சொல் இதுவாகத்தான் வந்து இருக்க முடியும் இப்படி இந்த நாவலினுடைய ஒவ்வொரு அங்காங்கே இருக்கின்ற கதை மாந்தர்களினுடைய துயரம் திரு மாரா சார் சொன்ன மாதிரி வந்து கதை முதல் கதையிலேயே அவனுடைய அவன் வந்து புலிகளின் கையாளாக இருப்பானோ என்ற சந்தேகத்தில் வந்து கைது செய்யப்படுறான் இயக்கத்தில் இருக்கிறான் எவ்வளவோ அதுக்குள்ளே வந்து நினைவுகளுக்குள்ளே வந்து பயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் மிகப்பெரிய வன்முறைகள் முகத்தில் அப்படியே பலகையால் வச்சு அடிக்கிறது இதெல்லாம் நினைக்கையில் நமக்கு வந்து ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்டோட முகத்தில் பல முறை நான் வந்து இப்படி முகத்தை வந்து பொத்தி இருக்கேன் நேராக ஒரு பலகை வந்து நம்ம முகத்தில் ஓங்கி அடித்தா எப்படி வந்து மூக்கு உடைப்பட்டு ரத்தம் செதறுமோ அப்படின்ற ஒரு பயத்தோடு வந்து நான் வந்து திரும்பி திரும்பி வந்து பார்த்துருக்கேன் அப்படியெல்லாம் வந்து தன்னுடைய வாழ்வின் பிழைக்கவே முடியாது பல இடங்களில் வந்து மரணம் அந்த வார்த்தையை அவர் வந்து சொல்லியிருப்பார் கொத்து கொத்தாக மரணம் நிகழும் பூ நிலம் இது அந்த நிலமே அப்படி தான் இருக்கு ஆம குளத்துல போய் வந்து தண்ணி கடியில வந்து தண்ணியெல்லாம் இறைச்சால மொத்த ஈழத்தமிழர்களுடைய எலும்புகள் எந்த இட காட்டுக்குள்ள போனா புதே ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் வீரர்களையும் புதைத்த இடத்துல இருந்து மரம் வளர்ந்திருப்பதை போல அந்த காடுமே வந்து பிணங்களால் நடப்பட்ட ஒரு காடு போல வந்து இருக்கு அவர்களுடைய இயற்கையினுடைய எல்லா இடமே வந்து மூச்சு திணறலையும் ஐயோ என்னை எங்களை விட்டுற மாட்டீங்களா அப்படின்ற ஒரு பெரிய கூக்குரலையுமே கொடுக்குற இடமா தான் இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அவல சூழல்லையும் போராளியா இருக்கிறவன் எப்படி உயிர் பிழைக்கிறான் அப்படின்றதுக்கு அவனுடைய காதலும் காமம் தான் தன்னுடைய காதலியோட இருந்த அந்த நினைவுகள் தான் ரொம்ப 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 அற்புதமான இடம் இவ்வளவு போராட்டத்துக்கு இடையிலையும் ஒரு மனிதனால வாழணுன்ற ஆசையும் இவ்வளவு ரத்தம் வடியுது உடம்பு முழுக்க அடினா கூட கசி மரணமே வந்து ரத்தத்தின் வழியாக அவனுடைய உடம்புல வந்து கசிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிற நேரத்துல கூட அவனுடைய நினைவுகளுக்குள்ள வந்து ஒரு பரவசம் தன் காதலியோட இருந்த நினைவுகள் அவளோட இருந்த அந்த காமத்தினுடைய நினைவுகள் இது எல்லாமே வந்து அவன் அங்கிருந்து தப்பிக்க வைக்குது தப்பிக்கிறது அப்படின்றது வந்து ஒரு சொல் வேற என்ன சொல் சொல்றது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அதுக்குள்ள வந்து பங்கர் வெடியிலிருந்து தப்பிக்கிறது திசை தெரியாத காட்டுக்குள்ள அலைஞ்சி போடுறது திசை தெரியாம மாட்டிக்காம எந்த காட்டை விட்டு வெளியேறதுக்கான வழியை வந்து உடனடியாக கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் முதல்ல அந்த தாக்குதல்கள் வந்து தப்பிக்கிறதுக்கான தப்பித்தல் அது இப்படியா அலைஞ்சி திரிஞ்சு நேரடியாக வீட்டுக்குள்ளே வர முடியாது ஏன்னா தப்பிச்சார்கள் தெரிஞ்ச உடனே அவங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இராணுவம் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போயிருக்கும் இப்படியெல்லாம் சுற்றி அலைஞ்சி திரிஞ்சு தன்னுடைய இரவு நேரத்தில் தனக்கு தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நேராக காதலினுடைய வீட்டுக்கு போகும்போது அங்கே சாம்பல் பூத்து கிடக்குன்ற அந்த வீடும் இடிஞ்சி சுவர்களும் தான் மிச்சம் இருக்குது அங்கே போன பிறகு தான் தெரியுது அவள் வந்து இயக்கத்துக்கு போயிருக்கா அப்படின்னு எதிலிருந்து அவன் வந்து தப்பித்து தன்னுடைய காதலை மையமாக வைத்து உயிர் பிழைத்து ஓடி வரானோ அங்கே வருவதற்குள் அவனுடைய காதலி மண்ணினுடைய விடுதலைக்காக இயக்கத்திற்குள் சென்று கொண்டிருக்கிறாள் இப்படி எதிரும் புதிருமான உறவுகள் நீங்கள் வந்து நம்மளால் ஒரு நாள் கூட வந்து மூச்சு திணற முடியாது அஞ்சு நிமிஷம் நமக்கு வேண்டியவங்க ஃபோன் எடுக்கலைன்னா பதறிடுறோம் 
ஐயோ என்ன ஆச்சோ சார்ஜ் இல்லை எவ்வளோ காரணங்கள் இருந்தால் கூட வேண்டியவங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஃபோன் எடுக்கலனா நம்ம உயிர் நம்ம கையில் இருக்க மாட்டேங்குது ஆனால் எதுவுமே தெரியாமல் எந்த திசை அரசியல் விடிவு காலம் என்ன இயக்கம் எதில் முடியும் என்று தெரியாமல் ஏராளமான மக்கள் தங்களுடைய உயிர்களை அன்பை காதலை உறவுகளை எல்லாத்தையும் புதைச்சிருக்காங்க அந்த மண்ணில் ஆனால் இதுக்கெல்லாம் என்ன முடிவு இது வந்து முடிந்து போன முடிவு தானா இது எதனுடைய தொடக்கமாக இருக்க போகிறது அப்படின்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டியவர்கள் நாம் தான் இந்த கதைகளுக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளேயுமே இந்த துயரங்களை படிக்க படிக்க இதை நோக்கி தான் என்னுடைய வந்து சிந்தனை வந்து போய்கிட்டே இருக்கு ஒரு எட்டு மாத குழந்தை வயிற்ற குழந்தையை வயிற்றில் சுமந்து கொண்டு மீன் வாங்கி கொண்டு வரும் கிரேசியிடம் உன்னுடைய கணவன் வீரச்சாவு அடைந்தான் என்று சொல்லுவதற்கு தவிக்கின்ற அந்த போராளியினுடைய இடம் நினைச்சே பார்க்க முடியாது உன்னுடைய கணவன் அவள் வந்து ரொம்ப இயல்பாக கேட்குறா எப்படி வந்தீங்க வாங்க இவ்வளோ இந்த பக்கம் வரையிலலாம் கூட வரலாம் தமிழ்ச்செல்வி அக்கா தான் உங்களை பார்த்து வர சொன்னாங்க எப்படியோ அந்த உரையாடல்களை வந்து கடந்து கடந்து ஒரு மரணத்தினுடைய கழுகு வந்து நிழல் போ நிழல் வந்து அங்கே வந்து விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது அதை சொல்வதற்கான தருணம் ரெண்டு உயிர்கள் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கிறதுனால அந்த அந்த நாளே வந்து நினச்சி பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு துக்கத்தோடு வந்து இருக்குது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அனுப்புகிறேன்னு சொன்னேன் பூட்டானுடைய அடி வாங்குகிற இடம் இப்படி ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு கதை மாந்தர்களுக்குள்ளேயும் போயிட்டு வரும்போது நமக்கு இதய துடிப்பு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா அப்படின்றத வந்து நினச்சி பார்க்கவே பயமாக இருக்குது நான் முதல்ல பேச தொடங்கும்போது வந்து சொன்னது மாதிரி தான் இந்த கதைகளை வந்து நான் மறக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா என்னால் வந்து இந்த மூச்சு திணறலையும் இந்த உடல் முழுக்க ஒரு கொதிநிலையில் இருக்கின்ற அவஸ்தையையும் என்னால் வந்து தாங்கவே முடியல இது எத்தனை நாட்களுக்கு வந்து என்னால் நீட்டிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வியும் இருக்குது இதையெல்லாம் கடந்து இந்த கதையினுடைய வெற்றி என்பது அகர முதல்வனுடைய வெற்றி மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த ஈழத்திற்குமான வெற்றி என்னால் ஏனென்றால் அங்கு நடந்ததை நடந்து கொண்டிருப்பதை ஒரு கண்ணாடி முன்னால் வைத்து நமக்கு வந்து வரிக்கு வரி அந்த வலியும் வேதனையும் குன்றாமல் காட்சிப்படுத்தி இருக்கின்ற அகரனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்ல விரும்பலை என்னுடைய அன்பையும் உங்களுடைய கண்ணீரோடு என்னுடைய ஒரு சிறு துளி கண்ணீரும் கலந்திருக்கிறது அகரன் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி